karibu mtazamaji wa channel hii ya ufalme wa mapenzi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza. Siku ya leo nakuletea mada inayosema SMS au message zinazo mfukuza mwanaume. SMS zinazo mfukuza mwanaume. Kwa walioleta simu za mkononi wameweka kitengo cha SMS ujumbe mfupi na inakuwa rahisi sana kumtumia mtu ujumbe mfupi pale ambapo unaona kuongea naye uso kwa uso inakuwa vigumu au kuyaongea yale maneno kwa kumpigia simu inakuwa vigumu vile vile sasa kwa kuwa mazungumzo kati ya mwanaume na mwanamke kwenye mahusiano ya kimapenzi ni nguzo muhimu sana watu wengi wanajificha nyuma ya simu na kutumia SMS kama njia moja wapo ya kujenga mahusiano yao Tafiti za kisayansi ya mapenzi zimeliangalia hilo na kuona kwamba kuna tatizo ambalo linaweza likatokea pale ambapo mtu anatuma SMS bila kuwa na uh, uhakika na jinsi gani SMS yake itaweza kutafsiriwa na muda gani ameituma SMS hiyo kwa mtu mhusika sasa uh, mada hii inawahusu wanawake na SMS ambazo wanazituma na ndio maana nimeipa mada inayosema kwamba SMS zinazofukuza mwanaume sasa kwa kwani rahisi kutuma SMS inaweza ikakuponza juu ya utumaji wako wa SMS kwa mpenzi ulinayo sasa eneo la kwanza ambalo wanasayansi ya mapenzi wameliangalia na kuona kwamba inaweza kuletea shida katika mahusiano yako mapenzi katika kutuma SMS au ujumbe mfupi ni eneo ambalo wanaliita ping ping <laughs> ping ping ni, ni eneo ambalo mtu anatuma message ambayo haina kichwa haina mguu haina mikono haina tumbo kwa mfano mambo <laughs> sasa message unapotuma message kama hizo mambo ni aje umeona ni message ambazo unaiona kwamba ni very innocent yani haina hatia lakini napenda kwambia kwamba hivi pale unapotuma message fupi kama hiyo mambo ni aje vipi sawa vipi mambo message kama hizo sawa wewe unaona kwamba uko okay lakini unachokifanya ukijui unachokifanya ni kwamba unalazimisha mwenzio aanzishe mazungumzo kwa hiyo unampa kazi ya yeye aanzishe mazungumzo yani anasisi nimwambie nini hapa hivi nimwambie nini hapa hivi anataka nimwambie nini hapa anataka niseme nini hapo kwa hiyo unampa kazi unaonekana wewe kama mzigo kwa huyo mtu usipokuwa na jambo la kusema Usipeleke message mambo vipi mambo na ni afadhali ujambe utaeleweka sawa ni afadhali ujambe utaeleweka kuliko kutuma message za namna hiyo zaitwa ping ping tena tabasaje kama kama kabasa kama kamefunguka kameingia kwenye simu mtu anataka kuangalia kuna kitu cha maana anakuta mambo ni aje vitu kama hivyo kwa hiyo ni jambo ambalo lazima uliepuke kama unataka kuanzisha mazungumzo anzisha mazungumzo kwa staili tofauti na hiyo staili ambayo inaleta maana kwa mpokeaji wa message yako sawa kwa hiyo wanaela kusema mambo mwambie wana naomba kwa baby habari za huko uh, niko maeneo fulani hapa nimeona kitu fulani e, yaa kimenikumbusha mahali fulani kati kwa tunafanya hivi na nina nina nimefurahi sana sawa hilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo elezea kitu ambacho kinaingia kwenye akili ya mtu na anakifanyia kazi. Lakini mambo ni aje unampa kazi unataka una, kulazimisha mazungumzo. Sasa uweze kujua mtu anakunya au ndo ametoka kutahiriwa au ana mchepuko unyijadono. Au anatongozwa uweze kujua. Kwa hiyo ataanza ataanza kukuchukia taratibu. Sasa kuna kitu ambacho watu wengi hawakijui na hawakifanyi kazi kinachoitwa accumulative effect kwa Kiingereza sasa kwa Kiswahili maana yake kwamba yale makosa madogo madogo unayoyafanya sasa yanajikusanya yanajikusanya inafikia mahali mtu anaona tu anakuacha ndio maana nimeweka mada hii <laughs> inasema kwamba SMS zinazo mfukuza mtu anapoanza kukimbia hans gafa tu speed 100 kwa 100 ah ah anaanza na speed moja, mbili, tatu, nne, kumi. kwa hiyo accumulative effects yani vikosa vidogo vidogo uzeme mdogo mdogo unachangia mwenzio akuone mzigo anavikusanya kwenye akili zake hujui kwa hiyo ni jambo la msingi lingine ambalo linafuatana na hilo hilo 
Umetuma message moja haijajibiwa unatuma nyingine. Unaona <laughs> kabisa simu yako haidanganyi imekuambia delivered. Ujumbe umepokelewa. Kabla haijajibiwa kiherehere. Bora kimya. <laughs> Unajua huyu mtu yuko wapi? Baka amechelewa kujibu message yako. Sasa ili uthibitishe unapendwa. Subiri huyu mtu aone haja ya yeye kujibu message yako. Sawa? Je, wazo kulazimisha akujibu kwa wakati wewe unataka? Wewe usikadio huyu mtu anafanya nini? Yuko wapi? Unaweza kuona jinsi gani unahatarisha uhusiano wako wewe mwenyewe bila kuchua? Kwa hiyo unapokuwa umetuma message, subiri ujibiwe. Wewe message yako zinakwepa baiko delivered. Simu zangu za simu zangu nazo tumia ni BlackBerry. Kama vile kwenye nani kwenye WhatsApp. Sawa, kwenye WhatsApp inaweka tiki kama hajajibu hajaisoma inaweka tiki moja. Kwenye WhatsApp. Kama imeshaisoma inaweka tiki mbili. Sasa wewe mtu imeoleza tiki mbili, maana yake imeshapokelewa. Bibi bora kimya. Unamwona kwa sababu yuko online, unafikia ana chat na mchepuko. Uko mbona huko mbona huko yuko online. Yuko online. Roho ino. Yuko online ana chat ana chat na demo. Ana ana chat na ana ana mchepuko. Roho juu juu kielele kitaponza. Lazima umpe mtu nafasi akuonyeshe jinsi gani ana kuthamini. Acha kumkaruka tu kama mbuzi. Itakuponza. <laughs> wewe ulifanya hivyo jana wewe shauri lako itakuponza. Sawa, so, kwa ni jambo la msingi sana. Sawa, so, lazima uangalie mazingira kwamba sio kwa sababu tu ni rahisi kutuma message tu. Chu 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 chu. Ta wewe <clears throat> tajamba hata mahali ambapo upasi kujamba. Lingine ambalo linawasumbua wasichana. Sawa, so, lingine ambalo linawasumbua wasichana kuuliza uko wapi. <laughs> na muuliza mwanaume uko wapi sawa Sikiliza Ni kweli unayo haki ya kuuliza uko wapi Lakini uulize uko wapi ukiwa na kitu cha kusapoti swali hilo Leo sasa unaona uko wapi lazima uwe na kitu cha kusapoti hilo swali Akikwambia niko mjini Dawa una unamwambia bwana na mimi niko mjini tu nane sehemu fulani Sio amekwambia niko mjini unaita mada nyingine unaita unaita mada tofauti na swali lako. Kwa hiyo lazima kuwe na connection. Swali lako na na hoja nyingine itakayofuatia. Kama hakuna connection, huyu mwanaume atatafsiri hivi. Huyu mtu anataka ajue niko wapi ili achepuke. Akijua kwamba niko mjini, kwa hiyo anamwambia guest tunayoenda ni Apolini. Akimwambia niko Apolini anamwambia tunde guest ya mjini. No, no. Kwa sababu wewe unaogopa hiyo kuja kufumaniwa. Kwa hiyo unamuuliza uko wapi ili upate upate mwanya kama yuko mjini ni twende guest za wapi? Kwa sababu tayari kuna mwanaume huko ameshakuuliza. Sawa? Kuna mwanaume ukaisha kukuuliza bwana sasa leo twende wapi? Nilikuwa mezoea kwenda kutiana mjini. Sasa sasa leo mataka yuko mjini. Kwa hiyo mko mjini eh. Sasa atafsiri sasa hasa unajitengenezea matatizo wewe mwenyewe. Kwa lazima unapomuuliza mpenzi wako uko wapi? Lazima kuwe na maneno yanayofuatia atafanya connection kwa nini umeuliza ile swali. Kwa hiyo unapuliza swali alafu unafanya connection swali ambayo halina kichwa wala mguu litakuponza. Hilo jambo la msingi sana ujiangalie lisije likakuletea shida. <laughs> Lingine ambalo lina lina linawasumbua lina watu kwa especially kwenye WhatsApp kutumia vile zile e, sura za paka. Sawa so, naita emojis sio emojis sio na mimi naitwa emojis. Zile sura za paka vile una paka si limenuna si paka lina liye linatoa machozi. Yeah. Eh, unatuma acha kutumia hivyo mara kwa mara. Vitakuponza. Sawa? Kwenye WhatsApp unapenda watu wanapenda kutumia hivyo vya emoji, sawa? Hivyo bisu hayo masuala ya paka hayo yatakuponza. Kwa nini unashindwa kuongea maneno? Sawa, mara nyingine kwa zinapendeza sawa, lakini lazima uweze kuwa mwangalifu. Je, huyu mtu na yeye anatumia? Kama anapenda na yeye kutumia hivyo, basi tambua kwamba atayelewa. Mara nyingine mtu hata hajui maana yake hiyo 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 sura ya paka unayo mtumia, hata maana yake hajui. Unamsumbua kilini hivi afana maanisha nini? Na naogopa kuuliza. Kwa sababu hapendi kujua kwamba kuonekana hajui. <laughs> Naona kwa sababu hapendi kuonekana kwamba hajui. Hata shida kuuliza hivi, hii sura ya paka anaitwa machozi hapa. Anajua kwamba kweli hapa ni mtu analia. Sasa yule anayecheka, sijui alie nuna, sijui na nini hivyo hivyo sura za paka hizo ambazo wameziweka kwenye WhatsApp unaweza kumruhusia mtu. Kwa mwangalifu inaweza ikakuponza sana sana <laughs> wengine kwenye whatsapp mnatumiana picha za kwenye mapaja picha wamepika mapaja wamepiga picha mapaja yako ikiwa unamtumia mwanaume kwa mwangalifu sana kwa sababu gani <laughs> sawa kwa mwangalifu sana anaweza akaza kujiuliza hivi unatumia wanaume wangapi picha kama hizo 
So, lazima uwezo kwa umempima huyu mtu kwamba hiki kitu kitakuwa kina, kina uwezo wa kumfurahisha au vipi asije akakuona cha ngudoa sawa so, <laughs> lazima lazima uwe mwangalifu lingine hapo unapaswa kuniangalia vikozi ni mafuriko ya sifa unamsifia sifia tu mara kwa mara unamsifia sifia oh si nani nani epuka nafu msifie ukiwa naye live sasa kwenye message ino wewe unaweza kuonekana mnafiki mm, Lingine ambalo ni la msingi unapaswa kuliangalia katika uh, swala hilo hilo la kuchati kwa kupitia SMS ni muhimu sana uepuke kuleta mambo yale yale inaboa. Hapo chata mwezi jitahidi kuwa mbunifu. Sawa, kwa habari za asubuhi. It's too common. Sawa, yani ni kitu kawaida sana vipi melalaje usiku mwema, siku na nini vitu kama jabisa kuwa mbunifu. Sawa, kuleta kitu tofauti, sawa. Hapo na asubuhi, sawa meamka asubuhi sawa unataka kumsalimia asubuhi sababu habari za asubuhi inaboa baby mimi mzee nimeshamka sawa nimeoga nimevaa chupi nyekundu wewe umevaa chupi gani habari za asubuhi unaona unaona at least unaweza kutafuta mara moja moja inasaidia sawa umevaa chupi nyekundu na nini ah takaa ndio ni ile skida kati tunatia na kule guest hotel sawa anakumbushia kwa hiyo unaleta kitu tafuta kwenye akili yake kwa usizoe usilete mazoea hapa kwa mbunifu leta vitu tofauti tofauti hilo ni jambo la msingi sana sana kwa hiyo kwa mada hiyo napenda kuambia kuambia wanaume ambao wanaangalia eh, video hii na kuletea nyinyi ya kwenu sms zinazomfukuza mwanamke sawa so, ya kwenu inakuja wanaume kwa hiyo subiri kwa hamu sana inakuja na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza naomba ujisajili tafadhali na nisaidie kuelewa kwamba unanufaika na mafundisho ninayotoa hapa kwa hiyo ili niweze kuendelea kutafuta mada nyingine tamtamu zaidi zaweza kusaidia kujenga kwa mahusiano yako. Kwa hiyo chini yako hapa chini ya video hii kuna wameandika subscribe. Bofu ya pale utapata maelekezo ili YouTube kwa gharama yao wenye watakutaarifu pale ambapo unapoweka video mpya. Kwa hiyo jisajili haraka ili uweze kupata taarifa ya mada nyingine ambazo zinakuja hapo mbeleni. Kuna mada tamu kabisa na ziandaa uh, ziko kwa clean tayari kwa mfano mada ambayo nilipenda kuambia kina dada sababu za kina dada kuwa single kwa muda mrefu <laughs> sababu za kina dada kuwa single kwa muda mrefu sana mpaka unajikuta mwenye unajishtukia nimeanza kuzeeka hiyo ni mada ambayo inakuja kwa hiyo jisajili kama hujasajili iweze kupata taarifa ya video mpya Mungu akubariki na kutokea maisha yaliyojaa fratele na mapenzi matamu bye